ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த அஃபிஷியல் யூடியூப் பேஜ் ஆஃப் எவரஸ்ட் ஐஎஸ் அகாடமி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி உடைய பிரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல டீடெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஹெட்லைன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் கிரிமினல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேண்டிடேட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் பார்ட்டிஸ் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிம் இந்த பொலிட்டிக்கல் கே பார்ட்டிஸ் வந்துட்டு ஒரு கேண்டிடேட்டை எலெக்ஷனில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு அப்போ அவங்க என்னென்ன அவங்களுக்கு எதாவது கிரிமினல் கேஸ் இருந்தால் அதை வந்துட்டு பப்ளிக் டொமைனில் அவங்க வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணணும் அது வந்து ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்னென்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் கேஸ் அதிலே வந்துட்டு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் என்னென்னா அந்த அப்போ வந்துட்டு அவங்க அந்த பப்ளிஷ் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோட வெப்சைட்ஸில் பண்ணணும் பிரிண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் பண்ணணும் ஆனால் இவங்க ரொம்ப நாளாக அதை பண்ணாமே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக வந்துட்டு இன்னுமே வந்துட்டு யாராவது இதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டம் டாக்ஷன் நாங்கள் ஃபைல் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டாக வார்னிங் கொடுத்துட்டாங்க அதை தவிர கூட எக்ஸ்ட்ராவாக வந்துட்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிமேல் வந்துட்டு இந்த கிரிமினல் கேண்டிடேட் இருக்கக்கூடிய அந்த கேண்டிடேட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் யாரார் எலெக்ஷனில் நிற்கிறாங்களோ கிரிமினல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னா அவங்களுடைய அந்த கிரிமினல் இன்ஃபர்மேஷனை அவங்களுடைய அதாவது வந்துட்டு வெப்சைட்டில் மட்டும் இனிமேல் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது லோக்கல் நியூஸ் பேப்பரு நேஷ்னல் நியூஸ் பேப்பரு அப்புறம் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு எல்லாத்துலேயுமே இனிமேல் வந்துட்டு அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணணும் அதில் அவங்க கிரிமினல் ரெக்கார்டு மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாது என்ன காரணத்துக்காக அந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியில் அவங்க இன்வால்வ் ஆனாங்க அப்படின்றதையும் தெளிவாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு பப்ளிக்கில் வந்துட்டு ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு கிரிமினலுக்கு ஓட்டு போடணும்னா அவங்க வந்துட்டு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓட்டு போட்டோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தவிர இப்போதைக்கு ஆல்ரெடி வந்து டெல்லியிலலாம் இப்போ எலெக்ஷன் நடந்து ரிசல்ட்ஸே வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஆர்டருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இது இப்போ எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எலெக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் தரும் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் குள்ள அதுக்குள்ளார வந்து அவங்க வந்து அந்த கிரிமினல் ட்ராக் ரெக்கார்டை பப்ளிஷ் பண்ணணும் சரி இப்போ எலெக்ஷன் நடக்க போகிற ஸ்டேட்ஸுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க ஃபைலிங் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ண போகிறதுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இது பண்ணணும் இது தவிர வந்துட்டு எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் வந்துட்டு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கும் இந்த டேட்டாவை வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்னு வாங்க இன்னொரு மூணு நாள் குள்ளார சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் இது சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இது அப்ளிகபிள் ஆகும் சரி ஏன் வந்துட்டு இது இவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோக்சபா எலெக்ஷன் அதில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு பேர் அதாவது பாதிக்கு பாதி பேர் வந்து கிரிமினல் கிரிமினல் ட்ராக் ரெக்கார்டோட தான் உள்ளார உக்காந்துருக்கிறாங்க அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு இந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க சரி அடுத்த ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஓவர் ட்ரேட் டாக்ஸ் அஸ் யூஎஸ் அஃபிஷியல் புட்ஸ் ஆஃப் ட்ரிப் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் வந்துட்டு இந்த மாதம் வந்துட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இந்தியாவுக்கு வராருன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பிளேஸ்க்கு விசிட் பண்ணலான்னு இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு அகமதாபாத் அப்புறம் டெல்லி இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்னா நம்ம செரிமோனியெல்லாம் ஒரு வேலை பண்ணுவோம் எப்போ ஒரு அதர் கண்ட்ரி பிரசிடென்ட் வந்தாலும் நம்மளுடைய தாஜ்மஹாலை போய் விசிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அதனால் இவரும் ஆக்ரா போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சரி இது தவிர இருந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இவர் விசிட்டுக்கு வர்றப்போ நம்ம குரூஷியலாக நிறைய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணலான்னு நம்ம நிறையா பிளானில் இருந்தோம் அதுக்கு யூஎஸ் ட்ரேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து நெகோசியேஷன்ஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அவர் ஆல் ஆஃப் ஏ சடன் வந்துட்டு என்ன காரணம் என்னென்னால் <laughs> என்னன்னா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட growth ப்ரமோட் பண்றதுக்கு டெவலப்ட் कंट्रीஸ் உடைய மார்க்கெட்ல நிறைய ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் லோயர் டாரிஃப்ஸ் தான் நாங்க அதனால டாக்சஸ் ரொம்ப கம்மியா போடுறோம் இம்போர்ட் டாக்ஸ் இல்லனா ஒரு சிலதுல கிடையாதுன்னு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டम्स இருந்துச்சு அதுல இந்தியாவும் நிறைய ஐட்டम्स வச்சிருந்துச்சு ட்ரேட் பண்றதுல அது நமக்கு பெரிய बेनिफिट இருந்துச்சு அது என்ன பண்ணாருன்னா போன
பண்ணுறோம் அதுக்கு இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எக்கனாமிக்கலாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ப்ரைஸ் வந்து கேப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதுக்கு மேலே ப்ரைஸ் பண்ணி விற்கக்கூடாதுன்னு இவங்க அதை வந்து லிபரலைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி யூஎஸ் கவர்மெண்ட் நம்மளை இந்தியாவை டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இது தவிர வந்துட்டு அதாவது நம்ம அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் டைரி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக மார்க்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஒன்றுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்தியா வந்து நம்மளுடைய சர்வீஸ் செக்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்க நம்ம ஐடி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு விசா ரூல்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து இந்தியா கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க எனவே இப்போ நல்ல விஷயம் தான் அவர் இப்போ இந்தியாவுக்கு வராது சரி இது தவிர வந்துட்டு என்னன்னா இப்போ நம்ம ரீசன்ட் பட்ஜெட்லேயும் ஹெல்த் செஸ்ன்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் இந்த மெடிக்கல் டிவைசஸ்க்கெலாம் என்ன பண்ணோம்னா அதிகமாக வந்து ஒரு வரி போட்டிருந்தோம் அதனால் அதோட வேலை அதிகமாக தான் வாய்ப்பு இருக்குது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இதை இதுலேயே அவங்க வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டாங்க ஏன்னா இந்த செஸ்ன்றது என்னன்னா சர்சார்ஜுக்கும் செஸ்ஸுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்சார்ஜுன்றது ஒரு கூட்ஸில் நம்ம வந்துட்டு இப்போ வரி போட்டோம்னா அதில் வரக்கூடிய வரி பணத்தை வச்சு எந்த டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸுக்கு வேணால் செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் செஸ்ஸுன்றது என்னென்னா அதில் வரக்கூடிய அந்த வரி பணம் அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு மட்டும் தான் செலவு பண்ண முடியும் அப்போ ஹெல்த் செஸ்னா ஹெல்த் அதுலேருந்து வரக்கூடிய காசை ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் செலவு பண்ணி ஆகணும் இது தவிர வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ்க்கும் நிறைய டரிப்ஸ் டேக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இதெல்லாம் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டை இரிட்டேட் பண்ணியிருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்த ஆர்டிகல் ஸ்லாப்பிங் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூயிங் சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட் இல்லீகல் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் என்ன <laughs> 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 பாத்தீங்க <laughs> ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா பப்ளிக் ஆர்டர் இல்லைனா மக்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி பிரச்சனை இல்லைனா டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் ரயாட்டு ஒரு பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கிறது வன் முறை அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னமே என்ன காரணத்துக்கு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லியே ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து இது கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டோட கவர்மெண்ட்டோட ஆர்டர் வந்து இதாகும் சரி இது தவிர என்னென்னா இந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இம்போஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா மூணு பீப்பிள் இல்லைனா அதுக்கு மேல் பட்டவங்க நார்மலாக கூட்டம் கூடி ரோட்டில் கூட வந்துட்டு நார்மலாக இது பண்ண முடியாது ஸோ சேர்ந்து பேச முடியாது இது தவிர என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலெல்லாம் எந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட்டே கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது அட்டே டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு ரீ ஆர்டர் கொடுத்து அப்படி டூ டூ மந்த்ஸாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கே சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது இப்போ இருக்கிற சட்டம் படி சரி இது தவிர என்னன்னா இப்போ இந்த மாதிரி செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே வந்துட்டு என்னன்னா அவங்க இப்போ ஒரு சிட்டிசன் வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னா அவர் போயிட்டு ரெமெடிக்கு என்ன பண்ணணும்னா யார் அந்த ஆர்டரை இம்போஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்டே போய் முறையிடணும் அது கன்சிடர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கே ஒரு பேடான ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்குது சோ இன் அடிஷன் டு தட் एक्चुअली வந்துட்டு சரி நம்ம வந்துட்டு சிட்டிசன் வந்துட்டு வேறு என்ன தான் வழி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஹைகோர்ட்டில் போய் அவர் முறையிடலாம் எப்படி முறையிடலாம்னா அது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ரைட்ஸ் இருக்குது ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி ரிட் பட்டிஷன் மூலயமா என் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகிருக்குன்னு போய் கேட்கலாம் பட் அந்த டைமில் கூட இவர் போய் கேட்டு கோர்ட்டு டெசிஷன் கொடுத்து அதுக்குள்ளார எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நடந்து முடிஞ்சிடும் அந்த செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் அவங்க எல்லா மக்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸே எடுத்துருவாங்க ஸோ ஃப்ரீடம் டு அசம்பிள் கூட அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இது வந்துட்டு இன்னுமே ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்கப்படுது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் டைம் ரன்னிங் அவுட் டு ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏர்த் ரிப்போர்ட்டுன்னு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின் ஒரு ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அது யார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா டிவிசா சென்டர் ஃபார் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸில் இதை வந்து கஸ்தூரி ரங்கன் தான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாரு இதில் அஞ்சு குளோபல் ரிஸ்க் வந்துட்டு இப்போ குளோபல் வார்மிங் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா நம்ம எல்லா வேர்ல்டும் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு
கனெக்டிவிட்டியே பாதிக்கப்படும் இன் அடிஷன் டு தட் வாட்டர் கிரைசிஸும் ஏற்படும் ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா எல்லா வாட்டரும் ஆப்ரேஷனில் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளார நம்ம ஒரு ரெண்டு டிகிரியாவது குளோபல் வார்மிங்கை கட்டுப்படுத்தியே ஆகணும் ஏன்னா இப்போ போகிற கண்டிஷனுக்கு பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரீமாக ஹீட் வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி எடுத்துக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஹீட் வேவ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்காங்க அப்போ அந்த ட்ரீஸ்னால அந்த கிளைமேட்டுக்கு விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அந்த வெதருக்கு அப்போ செத்து போயிடும் செத்து போனோடனே என்ன ஆகும் இது ஏற்கனவே கார்பன் இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இன் அடிஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் இது கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஜனை அட்மாஸ்பியர் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வெஜி ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஒரு மேஜர் கார்பன் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ ஆனால் குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் வரப்போ என்ன ஆகும்னா இது செத்து போயிடும் அந்த டெம்பரேச்சர் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாமல் ஒன் டு டூ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அப்போ இது செத்து போயிடுச்சு என்ன ஆகுனா இன்ஆர்கானிக் கண்டிஷன்ஸில் இதிலிருந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிட் ஆகும் என்னென்னா கார்பன் அது ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அது அட்மாஸ்பியரில் கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத் என்ன ரிலீஸ் ஆகி கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அப்புறம் ஃபுட் கிரைசிஸ் ஃபுட் செக்யூரிட்டி எல்லாமே பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கலில் இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியனை அச்சீவ் பண்ணிவிட்டோம் இதை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ரிப்போர்ட்டில் அப்போ கார்பன் பூ ஃபுட் பிரிண்ட்னா என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டாக ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் மொத்தமாக எமிஷன் பண்ணுறோம்ல ஒரு மனுஷன் சராசரியாக எவ்வளோ வந்து எமிஷன் பண்ணுறான் இல்லைனா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனா ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ வந்துட்டு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அளவுகோல் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டு ஸோ ஜென்ரலாக கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ன்றது நீங்கள் என்விரான்மெண்டல் ஜாகிரஃபியில் படிச்சிருப்பீங்க பே மேஜர் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் தான் இது யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அதாவது கா கோல் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணுறப்ப அப்புறம் ட்ரீஸ்லாம் டஸ்ட் பண்றப்ப அப்புறம் நிறைய வந்துட்டு இந்த மேனுபேக்சரிங் குட்ஸ் எல்லாம் பண்றப்ப நம்ம வந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன அட்மாஸ்பியர்ல ரிலீஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஏ நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் பேசிக்கலாக இந்த ஆர்டிகலில் கேபிட்டலிசம் கான்செப்டை பற்றி இந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு சமையல் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இதனால் வந்துட்டு வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரிஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது இந்தியாவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இப்போதிக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்காக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு ஃபோர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு இது தவிர இந்தியாலாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா பணக்காரங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நிறைய டேக்ஸை போடணும் அப்புறம் வந்துட்டு எல்லா மக்களுக்கும் ஹெல்த் கேரை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் எஜுகேஷனும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு ப்ரோ ஆக்டிவாக ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் கேபிட்டலிசம் பற்றி ரொம்ப ரொம்ப மயங்கு போய் அதை நோக்கி நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் நம்மளுக்கு பாதிப்பு தான் அடைஞ்சிருக்குது வேர்ல்டுலேயே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட சோஷியல் இனீக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரிச்சுக்கும் போகிறக்கும் இருக்கக்கூடிய டிவை டிவைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வைடன் ஆகிட்டே போதும் எந்த அளவு வைடன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ரிப்போர்ட் படி ஒரு ஆக்ஸ்ஃபேம் ரிப்போர்ட் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா வேர்ல்டுல வந்துட்டு இந்த கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்துட்டு ஒரு அதாவது வந்துட்டு ஒரு நானூறு கோடி பேர் மக்கள் தொகை அந்த மக்களுடைய அவ்வளோ சொத்து அவ்வளோ பேர் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய சொத்தை வந்து என்னென்னா வெறும் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வெல்த்து நாலாயிரம் கோ நானூறு கோடி மக்களுடைய வெல்த்தோட அதிகமாக இருக்குதுன்றாங்க அப்போ பாருங்கள் எந்தளவு இன்னிக்வாலிட்டி வேர்ல்டில் ப்ரிவேல் ஆகிருக்குன்னு இதுக்கு மெயின் காரணமே கேபிட்டலிசம் தான் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாரு கேபிட்டலிசம் இதை மட்டும் பண்ணலை பாதிப்பு எக்கனாமிலேயும் என்னென்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறன்ற பேரில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி யூசேஜ் அதிகமாக பண்ணோம் அப்போ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னாலே வருங்கால இன்னமுமே <laughs> 
countries, small island countries, developed countries, all carbon dioxide control. That's why international arena agreements are signed. But now, this is another concept. If the developed countries suppose they can achieve the target, what do you do? If you reduce the developing countries, you can reduce the target. You can reduce the certificate. You can reduce the certificate in the developed countries. If you look at capitalism, it's a worst concept. If a country is responsible for a country, we can follow up with this solution to the Nordic economic model. That's why we follow up with the Norway, Sweden and Finland countries. What is it? The government is the universal welfare. That's why they do the taxation of the people. They do the extra money to the people. That's why the Indian government is the right to education. Free to go to school education. Not to go to higher education. Not to go to college education. Right to health. This is all right. That's why I'm telling you. Finally, I'm going to conclude with a 4P. सॉल्यूशन कोड़ गया रहे यार कना कुरी पा प्राइवेट सेक्टर के दां याना प्राइवेट सेक्टर ऐपे में प्रॉफिट इंटर मोटिव लादा ऑपरेट पन्दर आंगे आदि इरंद रिपोर्टों ओर ओर पिया नोर आदि कपर मिच्छन थ्री पीस अब रहना सोल रहा है ना that's why the company is the company's action. Second, the people is the same. That's why the company is the same. That's why the company is the same. That's why the company is the same. And the society is the same. That's why the society is the same. Two planets are the same. Then the purpose is just to focus on the company and focus on the larger society. If you go to this objective, you can tell the solution. The next article is US Trade Representative takes India off the developing countries. This is the first article. The first article is the generalized system of preference. In developed countries, developing countries and least developed countries promote economic growth in 1974. In that way, developed countries open the market and we can export it. That's why we can sell it better in the countries. Now, what we did in the last year is the developing country status. Now, what we did in the last year is the developed country status. In the last year, we removed the generalized system of preferences list status will be removed. So, now that Trump has a visit, we don't have any hope. This is a hopeless visit. This is a ceremonial visit. Okay, now, what do we need to do with India? In the developing countries, least developed countries status, we have to do what we need to do. We have to do the countervailing duties investigation. Okay, why do we need to do the developing countries status? That is a criteria. What criteria is that? Per capita grass national. नेशनल इनकम मच पा पांगा, शेयर ऑफ़ फोल्ड ट्रेड पा पांगा, अपर इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशंस ले इधर इधर मेंबर आ रखे हों, ओएसीडी, यूरोपीय यूनियन, जी ट्वेंटी ले रहे थे ना, नमले डेवलप्ड कंट्री स्टेटस में स्वाला ला, अन्य इप्पति की इंडिया पति ना जी ट्वेंटी ला मेंबर था, नमले शे� Gross national income is the net national income of India. So, in the criteria, we don't have to achieve this criteria. But, we have to declare it in the US. We have to declare it in the US. We have to declare it in the US. Although, we have to look at this issue, it is economically negative. We have to declare it in India. We have to say Brazil, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and all the countries. Okay. अपन उनका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ ना है ना अपडेट पाते हैं ना सपोज़ इंडिया वजह पर अगर फ्रेंड्स इप इंडिया लंदन हम यूएसए को एक कार्टन गुड़ अंदर कार्टन अंदर हम एक्सपोर्ट पन्दरों ने अच्छी गंगा ना हम गवर्नमेंट अंदर हम फार्मर्स के अंदर सेल पन गुड़ अंदर कार्टन अंदर यूएस मार्केट ले चीप இந்த subsidies முலிமாது cheaper இப்போம் இப்போம் என்ன பிரச்சனனா இந்த மறி subsidies பண்ணி இந்த காட்டன் US marketல் போய் நம்ம விக்கரப்பை என்னாவுனா அங்க இருக்குக்குடிய farmers அது பாதிப்பே ஏறுப்படத்து கூடாது நம்ம குடுக்குடிய subsidies அப்படி பாதிப்பே ஏறுப்படத்துக்குடாது இந்த கான்சப்டு சேரி So, if you have any anti-subsidies and duties, you can decide to do that in that particular country according to WTO rules. Okay friends, thank you friends. So, if you have a channel, subscribe to our channel. Friends, you can refer to UPSC and TNPC. If you have any doubts, post in the comment section.